नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं एम पी एस सी ॲस्पिरंट या चॅनलवर स्वागत आहे तर आज मी तुमचा महाराष्ट्राचा भूगोल मी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सांगणार आहे कोणते टॉपिक ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचे आहेत हे सर्व सांगणार आहे ह्या गोष्टी तर ह्याच्यामध्ये संयुक्त पूर्वपरीक्षा पंधरा मार्चला ह्याच्यामध्ये प्रश्न विचारले जातात तर महाराष्ट्राचा भूगोल पाहितला आपण त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे टॉपिक आहेत त्या महत्त्वाच्या टॉपिकवर पंधरा मार्चला प्रश्न महाराष्ट्राच्या भूगोलवर पूर्वपरीक्षेला विचारले जातात म्हणजेच कंबाईन पूर्वपरीक्षेला ह्या पंधरा मार्क विचारले जातात तर मुख्य परीक्षा जी कंबाईनची मुख्य परीक्षा होते त्याच्यामध्ये फर्स्ट पेपर असतो तो मराठी इंग्लिश त्याच्यावर आधारित असतो त्याच्यामध्ये तो एकत्र पेपर असतो पी एस आय एस टी आय एस ओ हे तिन्हीही जे पोस्ट आहेत त्यांच्यासाठी एकच पेपर होतो परंतु नंतरचा जो सेकंड पेपर होतो तो सगळ्यांसाठी वेगळा वेगळा होतो पी एस आयसाठी वेगळा असतो एस टी आयसाठी वेगळा असतो आणि ई एस ओ साठी सुद्धा ह्याच्यामध्ये वेगळा असतो तर पी एस आय ला मुख्य परीक्षेला ह्याच्यामध्ये दहा मार्क्सला हा टॉपिक विचारला जातो महाराष्ट्राचा भूगोल हा पी एस आय मुख्य परीक्षेला दहा मार्क्सला विचारला जातो तर एस टी आय मुख्य परीक्षा ह्याला सुद्धा हा टॉपिक दहा मार्क्सला विचारला जातो आणि ए एस ओ मुख्य परीक्षेला सुद्धा हा टॉपिक दहा मार्क्सला विचारला जातो अशा प्रकारे हा टॉपिक जो आहे महाराष्ट्राचा भूगोल हे ह्याच्यामध्ये एम पी सीला अशा प्रकारे संयुक्त पूर्व परीक्षेला विचारला जातो नंतर ग्रुप सी ग्रुप सी जे आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा पूर्व परीक्षेला दहा मार्क्सला नाही पंधरा मार्क्सला विचारला जातो आणि मुख्य परीक्षेला सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप सारे प्रश्न विचारले जातात महाराष्ट्राच्या भूगोलवर अशा प्रकारे ह्या मार्क्सचं विश्लेषण आहे तुम्हाला महत्वाचं टॉपिक हे पुढच्या स्लाईडमध्ये सांगणारच आहे त्याच्या अगोदर हे मार्क्सचं विश्लेषण चांगल्या प्रकारे बघून घ्या कारण ह्या मार्क्सवरूनच तुम्हाला कळून येईल की महाराष्ट्राचा भूगोल किती महत्त्वाचा आहे आपल्याला वाचणं कारण ह्याच्यातून आपल्याला हे टॉपिक समजले तर आपल्याला त्या टॉपिकवरून चांगले मार्क्स भेटू शकतात आणि पैकीची पैकी मार्क्स घेण्यासाठी तुम्ही ते टॉपिक परफेक्ट केल्याच्या नंतर तुम्हाला पैकीचे पैकी मार्क भेटू शकतात अनअकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे मिशन राज्य सेवा दोन हजार एकवीस ह्याच्यामध्ये तुमचा प्री आणि मेन्सचा पूर्ण सिलेबस ह्याच्यामध्ये कव्हर केला जाणार आहे ही बॅच दहा जूनपासून स्टार्ट झालेली आहे ही पूर्ण वन इयर फाउंडेशन बॅच आहे त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर जॉईन करा हे अनुभव टीचर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे गायडन्स करणार आहेत यामध्येच मिशन पी एस आय एस टी आय एस ओ दोन हजार एकवीस ही सुद्धा बॅच त्यांनी लॉन्च केली आहे ह्याच्यामध्ये प्री आणि मेन्सचा पूर्ण सिलेबस शिकवला जाणार आहे फाउंडेशन बॅच आहे दोन हजार एकवीस साठी ह्याची सुरुवात आठ जून पासून झालेली आहे त्याच्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर बॅच जॉईन करा हे जे लेक्चर अगोदरचे झालेले आहे तुम्हाला ते ऑनलाईन भेटून जाणार आहेत हे पूर्ण ऑनलाईन क्लासेस आहेत तुम्हाला खाली दिले जे शिक्षक आहेत ते पूर्ण चांगल्या प्रकारे सगळ्या सब्जेक्टला गायडन्स करणार आहेत त्याच्यामुळे लवकरात लवकर क्लास जॉईन करा यामध्ये तुम्हाला स्टडी फ्रॉम होम तुम्ही घरीच राहून मोबाईलवरून ऑनलाईन लाईव्ह क्लासेस पाहणार आहात नंतर याच्यामध्ये तुम्ही जर लाईव्ह क्लासेस पाहणार असताल तर पर डे तुम्हाला फक्त अकरा रुपये तुम्ही पे करून तुम्ही क्लास पाहणार आहेत म्हणजेच तुम्ही पूर्ण एक वर्षाचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला जर त्याचं विभाजन केलं तर फक्त दिवसाला अकरा रुपये पे करत आहात नंतर याच्यामध्ये लाईव्ह डफ क्लिअरिंग सेशन्स म्हणजे तुमचा काही लाईव्ह क्लासेस सुरू आहेत त्याच्यामध्ये तुमचे काही संशय असतील तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता शिक्षक तुम्हाला चांगल्या प्रकारे ह्याचा आन्सर पण देणार आहेत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये चांगले अनुभवी जे शिक्षक आहेत तसंच काही अधिकारी आहेत त्यांचं ह्याच्यामध्ये फ्री स्पेशल क्लासेस सुद्धा ह्याच्यामध्ये होणार आहेत ह्याच्यामध्ये नो कॉस्ट ई एम आय सिस्टीम सुद्धा ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे जर तुम्ही एम पी एस सी सबस्क्रिप्शन घेणार आहात तर तुम्हाला एक मंथसाठी चौदाशे रुपये तुम्ही पे करणार आहात तुम्ही दोन्ही जे बॅच सांगितले आहेत राज्यसेवा तसेच पी एस आय एस टी आय ए एस ओ ह्या दोन्ही बॅचसाठी तुम्ही एका सबस्क्रिप्शनवर दोन्ही बॅचचे क्लासेस करणार आहात त्याच्यामुळे तुम्ही दोन्ही बॅचचे क्लासेस पाहणार आहात हे एका सबस्क्रिप्शनवर त्याच्यामुळे नंतर तीन मंथसाठी तुम्हाला पूर्ण तेर सतरा टक्के ऑफ आहे साडेतीन हजार रुपये तुम्ही पे करणार आहात नंतर सहा मंथसाठी तुम्हाला तेहतीस टक्के ऑफ आहे पाच हजार सहाशे रुपये तुम्ही पे करणार आहात नंतर बारा मंथसाठी तुम्ही अठ्ठावन्न टक्के ऑफ आहे तुम्हाला सात हजार रुपये तुम्ही पे करणार आहात तर चोवीस मंथसाठी तुम्हाला पंच्याहत्तर टक्के ऑफ आहे म्हणजे सगळ्यात मोठी ऑफ चोवीस मंथसाठी आहे तुम्हाला आठ हजार चारशे रुपयामध्ये तुम्ही क्लासेस करणार आहात तुम्हाला बाकीच्या क्लासेसमध्ये पन्नास हजार रुपये वगैरे फी आहे त्यामुळे कमी पैशामध्ये तुम्ही पूर्ण चोवीस मंथचं सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला पूर्ण लाईव्ह लेक्चर चोवीस मंथ पाहता येणार आहेत ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये दहा टक्के डिस्काउंट पाहिजे असेल तर माझा रेफरल कोड आहे विकास गरजे ह्याच्यावरून तुम्ही दहा टक्के डिस्काउंट घेऊ शकता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर दहा टक्के डिस्काउंट घेतला तर तुम्हाला पी 
सात हजार पांचे साठ रुपये हि ची वीस मंथ सा पड़ना है नर ये जर हा पैशाच विभाजन के तुम्हारा तीन से पंद्रह रुपये पर मंथ फी पड़ना है जर हमें दिवसाच विभाजन के साढ़े दह रुपये पर डे तुम्हारा हेचम फी पड़ना है अशा प्रकार तुम्हें कमी पैशा मे जातीत जास्त चांगल शिक्षन घेना आहतम लवकर लवकर क्लास जॉइन करा क्लास जॉइन कराए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिल है तैयार क्लिक करूँ तुम्हें क्लास जॉइन करू शकता महाराष्ट्र भूगोल मे को टॉपिक महत्व के हैं महत्व के टॉपिक मैं तुम्हारा खाली दिल्ली है ये टॉपिक एक्जाम दृष्टि ने खूब महत्व के हैं तो हेचमे तुम्हें को पुस्तक वाचता हेला महत्व नहीं परंतु हे टॉपिक को पुस्तक चांगल प्रकार तुम्हें कवर करता हेला महत्व है तो तुम्हें को पुस्तक वपरू शकता दीपस्तंभ प्रकाशन च महाराष्ट्र भूगोल तुम्हें वाचू शकता कि तुम्हें ए बी सऊदीन सुधा महाराष्ट्र भूगोल तुम्हें पुस्तक वाचू शकता हेचमदन सुधा तुम्हें पॉइंट कवर हो परंतु मैं तुम्हारा संगेल कि दीपस्तंभ पुस्तक चांगल है चांगले मार्क्स देता कारण हेचमे तुम्हारा समझाएल सोप है नकाशे वगैरह वगैरह चांगल प्रकार तुम्हारा दिल्ली है तैयार तुम्हें टॉपिक चांगले कवर होता तो हेचमे पहला टॉपिक है महाराष्ट्र का प्राकृतिक भूगोल तो प्राकृतिक भूगोल हा महाराष्ट्र का कंपलसरी चांगल प्रकार वाचन घया हे टॉपिक तुम्हारा जी दिल्ली मैं खाली हे टॉपिक एक्जाम के दृष्टि ने खूब इम्पॉर्टंट है मुख्य परीक्षे दृष्टि ने तो खूब इम्पॉर्टंट है ये टॉपिक मुख्य परीक्षे सगत महत्व के हैं हेचमे मैं तुम्हारा पूर्व परीक्षे बदल नहीं संगू शकत परंतु मुख्य परीक्षे हे टॉपिक खूब इम्पॉर्टंट है हाच टॉपिक पर तुम्हारा प्रश्न विचार जता एखाद प्रश्न तुम्हारा बाहर के टॉपिक मे यू शको परंतु जग सगत जास्त प्रश्न हा टॉपिक विचार जता टॉपिक खूब इम्पॉर्टंट है एक्जाम दृष्टि ने टॉपिक वांगला तुम्हें अभ्यास करू शता हा टॉपिक चांगले कर जर तुम्हारा वेल अल तो बाकी टॉपिक पन करा परंतु हे टॉपिक रिपीट है प्रश्न हाच टॉपिक वारख सारख प्रश्न हेचमे विचार जता हमें महाराष्ट्र का प्राकृतिक भूगोल है नर महाराष्ट्र का राजकीय व प्रशासकीय तो राजकीय भूगोल मे का प्रशासकीय भूगोल मे का महाराष्ट्र का राजकीय भूगोल मे सीमा महाराष्ट्र सीमे पर को राज्य हैं को जिले महाराष्ट्र इतर राज्य लगे हैं वगैरह नंतर हेचमे प्रशासकीय भूगोल मे जर पाइत अपन तो महाराष्ट्र मे कि तालुके हैं तालुके को जिह्मे डबल तालुका को जिह् अशा प्रकार सर्व प्रश्न अशा प्रकार के प्रश्न हेचर आता तो महाराष्ट्र की लोकसंख्या तर महाराष्ट्र के लोकसंख्य मे महाराष्ट्र लिंग गुणोत्तर नर को हेचमे जर लोकसंख्यनुसार बगित तो को जिह्मे लिंग गुणोत्तर जास्त है कि वह कमी है अशा प्रकार के प्रश्न हेचमे विचार जता नर साक्षरता को जिह्मे कमी है कि वह को जिह्मे जास्त है अशा प्रकार हेचमे प्रश्न लोकसंख्य पर विचार जता तो नर है जलसिंचन तर जलसिंचन हा टॉपिक तुम्हारा दीपस्तंभ पुस्तका मे चांग प्रकार कवर के लिए तो मुख्य परीक्षे के दृष्टि ने खूब इम्पॉर्टंट है हे अगोदर लेक्चर मे मैं तुम्हारा संगित है कि जलसिंचन हा टॉपिक खूब इम्पॉर्टंट है तो हा टॉपिक चांगल प्रकार तुम्हारा दीपस्तंभ पुस्तका चांगल प्रकार भेटू जाए तुम्हें चांगल प्रकार कवर कर नर है खनिजे तो खनिजा मे सगे खनिज करना की गरज नहीं परंतु महाराष्ट्र में बॉक्साइड सापड़ दगड़ी को लोह खनिज नंतर भरपूर खनिज है महाराष्ट्र में सापड़ा परंतु सर्वत जास्त प्रश्न ये दगड़ी को लोह खनिज हा दोन जे खनिज है हेचर सर्वत जास्त प्रश्न आतापर्यंत विचार आए दोन खनिज तो तुम्हें कराच परंतु बाकी जे खनिज पुम्मी चांग प्रकार कर मजे तुम्हारा तिथेपन खनिजे सगा टॉपिक तुम्हारा चांगला कवर हो एक ते दोन प्रश्न दरवर्षी मुख्य परीक्षे नक्की विचार जता एस टी आई घया पी एस आई घया कि एसओ परीक्षे सुधा हेचमे प्रश्न विचार जता नर है शिखरे तो महाराष्ट्र मे भरपूर सारे शिखरे हैं नर कलसुबाई है सालेर है महाबलेश्वर वगैरह अशा प्रकार जे शिखरे हैं हा शिखरांशी संबंधित सीरियल क्रम विचार जाऊ शको कि अशा प्रकार प्रश्न तैयार विचार जता हे शिखर को जिह्त है को जिह्चे सीमे पर है अशा प्रकार के प्रश्न सुधा हेचमे विचार जता उ दी जे क्रम लवाला जो अशा प्रकार भरपूर प्रश्न ही शिखर हो तैयार अशा प्रकार के प्रश्न ही शिखर विचार जता नक्की नर है नदी उपनदी जर आप एखाद प्रश्न पाता तो प्रश्ना मे खाली पर्याय दिल्ले आता पर्याया मे आल वेगड़ा पर्याय अस वेग मे विचार जो तो एक नदी से समझ गोदावरी नदी का उपनदी दिल्लीम वेगड़ी नदी एखादी अल तो तिथे दिल्ली मैं ती चुकी अशा प्रकार के प्रश्न नदी उपनद्या विचार जता 
आणि हा उपनद्या आणि नद्या हा टॉपिक तुमचा दीप स्तंभ पुस्तकामध्ये चांगला कवर होऊ शकतो त्याच्यामध्ये नकाशे दिले आहेत त्याच्यामध्ये नद्या दिलेल्या आहेत त्याच्यावर कुठे धरणं आहेत हे सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये चांगल्या कवर केलेल्या आहेत त्यामुळे नद्या व उपनद्या टॉपिक तुम्ही तिथून चांगल्या प्रकारे करू शकता नंतर आहे वने व अभयारण्य तर वने व अभयारण्य हा टॉपिक सुद्धा दीपस्तंभमध्ये चांगल्या प्रकारे देण्यात आलेला आहे ह्याच्यामध्ये सदाहरित वने उष्ण सदाहरित वने नंतर ह्याच्यामध्ये निमसदाहरित वने हे सर्व गोष्टी ह्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे वनांमध्ये विचारल्या जातात नंतर तुमचे जे अभयारण्य आहेत एकोणपन्नास अभयारण्य हे चांगल्या प्रकारे तुम्हाला दीपस्तंभ पुस्तकामध्ये प्रत्येक अभयारण्य हे चांगल्या प्रकारे दिलेलं आहे त्याच्याशी संबंधित माहिती दिलेली आहे त्या अभयारण्यात काय विशेष आहे ह्या सर्व गोष्टी दीपस्तंभ पुस्तकामध्ये दिलेल्या आहेत त्यामुळे हा टॉपिक सुद्धा तुम्ही वाचायला विसरू नका कारण हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावर एक दोन प्रश्न तर नक्कीच दर एक्झाममध्ये मुख्य परीक्षेच्या असतात म्हणजे असतातच नंतर आहे अनुसूचित जाती जमाती तर अनुसूचित जाती जमाती हा टॉपिक मुख म्हणजेच एस टी आय मुख्य परीक्षेला खूप इम्पॉर्टंट आहे मी तुम्हाला ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोणत्या जमाती राहतात नंतर ह्याच्यामध्ये आपलं पालघर जिल्ह्यामध्ये कोणत्या आदिवासी जमाती राहतात वगैरे अशा प्रकारचे प्रश्न ह्याच्यामध्ये तयार होतात आणि ते प्रश्न मुख्य परीक्षेला नक्कीच विचारले जातात परंतु ह्याच्यावर पूर्व परीक्षेला आतापर्यंत खूप कमी प्रमाणात प्रश्न आलेले आहेत परंतु मुख्य परीक्षेसाठी हे टॉपिक सर्व इम्पॉर्टंट आहेत ह्या टॉपिकवर मुख्य परीक्षेला सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले जातात आत्तापर्यंतच्या प्रश्नपत्रिकेचं मी अनालिसिस केलं आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला सांगतो की हे ह्याच टॉपिकवर रिपीट रिपीट प्रश्न ह्याच्यावरच विचारले जातात जर एखादा प्रश्न हा दुसरा टॉपिक येऊ शकतो परंतु ह्याच टॉपिकवर जास्तीत जास्त प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे हे टॉपिक तुम्ही चांगल्या प्रकारे कवर करा दुसरेही टॉपिक चांगल्या प्रकारे वाचा परंतु हे टॉपिकवर जास्तीत जास्त भर देण्याचा प्रयत्न करा आशा आहे माझा तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला जे महाराष्ट्राच्या भूगोलमध्ये महत्त्वाचे टॉपिक आहे ते सर्व एक्सप्लेन केले आहेत त्याच्यानुसार तुम्ही अभ्यास करा ह्या टॉपिकवर हे टॉपिक एक्झामच्या दृष्टीने खूपच इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे चांगले टॉपिक हे कव्हर करून घ्या जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ हा आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओची तुम्हाला अपडेट भेटत राहील चला तर मग थँक्यू